possiamo iniziare. Abbiamo esaurito tutta l'analisi del periodo di mercato di concorrenza perfetta, e ora possiamo passare alle altre forme di mercato, iniziando dal monopolio, come vi ho detto, è quella situazione in cui c'è una sola impresa che opera sul mercato. E il monopolio si può generare per diversi motivi, alcuni di tipo diciamo, che originano da un controllo assoluto su una delle risorse necessarie per la produzione e questo per esempio è vero se sono l'unico proprietario di una miniera di diamanti non ci sono miniere di diamanti non sono monopolista nella produzione di quel bene la stessa cosa avviene quando ho ad esempio un brevetto su una parte del processo produttivo su quello che produco con gli esempi classici della macchina grafica con la roba, quella che stampava immediatamente la fotografia, quindi era un brevetto, era registrato e c'era una sola impresa che poteva produrre queste macchine fotografiche. Quindi in questo caso la legislazione ha previsto una tutela che si chiama appunto brevetto che concede a chi lo detiene un potere di monopolio. Se io ho detto che sono l'unico a poter produrre, per bene, poter produrre con quella particolare tecnologia. E poi vedremo perché ha un senso introdurre dei brevetti. E il monopolio si può introdurre anche per altri motivi di interesse pubblico, sempre con una, appunto, una determinazione da parte del governo segna a una sola impresa la possibilità di produrre. E poi abbiamo invece un monopolio che dipende dalle caratteristiche tecnologiche dell'industria e in particolare alla presenza di economie di scala crescenti. Io vi ho spiegato che abbiamo economie di scala crescenti quando all'aumentare di tutto le risorse utilizzate, eh, i costi medi di produzione diminuiscono. Quindi se qui rappresentiamo i costi medi, i costi marginali, un'impresa piccola di questo tipo di industria ha una curva dei costi medi fatta più o meno così, un'impresa un po' più grande ha una curva dei costi medi il cui punto di minimo si abbassa e così via per tutto lo spazio rilevante delle possibilità di produzione. Quindi in un mercato come questo eh, il prezzo, se il prezzo scende a questo livello, tutte le imprese più piccole vanno in perdita e solo l'impresa con una dimensione molto grande continua a fare profitti. Quindi questa è la situazione, come vi ho detto, di economie di scala crescente. Se io raddoppio la dimensione dell'impresa, la produzione aumenta più del doppio e così via. Quando è che abbiamo economie di scala crescente? In tutti quei casi in cui per iniziare la produzione dobbiamo fare degli investimenti fissi molto elevati, ma il costo poi variabile è relativamente basso o anche trascurabile. Quindi pensate alla telefonia fissa, cioè se io voglio vendere telefonate su rete fissa, devo mettere i cavi quindi devo fare un investimento fisso, stendere i cavi, che costa moltissimo 
rispetto a quanto mi costa poi far passare il segnale telefonico in questi casi. Quindi il costo variabile, il costo di far passare il segnale è bassissimo rispetto al costo fisso del mettere tutti questi cavi insieme. Quindi per entrare in questo mercato è necessario mettere i cavi in tutti i danni e quindi è abbastanza evidente che non è un mercato che può essere di per sé competitivo perché se più di un'impresa sostengono questo costo di mettere in carico tutti i dati è difficile pensare che poi riescano ad avere profitti la prima impresa che parte in questa iniziativa di solito diventa l'unica impresa sul mercato e questa è una caratteristica che è presente in tutti quei casi che si chiamano di economie di rete Ora, che si intende per economia di rete? Si intende una situazione in cui, siccome una, si crea una rete, ad esempio, appunto, collego con i cavi i possibili clienti, se io ho un cliente solo, ovviamente non può telefonare a nessuno. Se ho due clienti collegati da un cavo, posso vendere due servizi, cioè A telefono a B e B telefono ad A. Se attacco un terzo cliente, adesso ho sei possibili servizi che posso vendere, cioè le telefonate fatte tra di loro. Quindi vedete che il numero di servizi che posso vendere aumenta più velocemente di quanto aumentano i clienti della rete. Se ne metto un quarto, ho altri quattro servizi più altri due, così, quindi il numero di servizi aumenta più rapidamente del numero dei clienti. Quindi in tutti quei casi in cui l'industria in cui opero ha queste caratteristiche di rete, o si chiamano anche esternalità di rete, ci sono economie di scala crescenti. Abbiamo anche esternalità di rete perché se io ho una, due servizi, due industrie, diciamo, che vendono telefonia, ok? E io voglio partire con un'industria concorrente che ha solo dei clienti, Ora, il nuovo cliente, se si collega a questa industria più grande, può raggiungere più utenti di quando si collega, invece non scende a guardarsi a un'industria più piccola. Quindi, questo per dire appunto, il numero di clienti dell'industria più grande più numeroso. Quindi, un'industria con esternalità di rete più diventa grande e più fornisce valore ai suoi potenziali clienti, quindi più ha potenzialità per espandersi. Questo è vero ormai di moltissime imprese che operano su internet. Okay? Pensate so, al uh, chi, chi, chi vede su internet la possibilità di trovare un partner, eh, più è grande la mia azienda, quindi più clienti ci sono per il mio database, più possibili partner trova uno che si iscrive. Quindi se io voglio trovare un partner di progetto con un'azienda su internet, mi conviene vedere qual è la più grande di tutte, che è quella che ha il numero più grande di utenti possibili. Ovviamente se siete, se vivete a Cassino, potete guardare quella che ha più partner che vivono in Italia, non che vivono in Australia. Quindi, più un'azienda si espande, maggiori sono le sue possibilità di ulteriore espansione e quindi ci sono economie di scala crescenti e costi di produzione che tendono a diminuire. Quindi in queste situazioni parliamo di monopolio naturale. Monopolio naturale è quello generato 
da esternalizzare economie di scala crescenti che riducono il costo medio minimo di produzione all'aumentare della dimensione dell'impresa e fanno sì quindi che imprese piccole non siano competitive, solo imprese molto grandi possono vendere a prezzi bassi. Tipicamente quindi le imprese di questo tipo anni fa erano tutte pubbliche perché siccome, come vi spiegherò tra poco, il monopolio genera una perdita di benessere sociale e quindi è meglio evitare il monopolio, in quei casi in cui è meglio non evitare il monopolio, quando il monopolio è naturale, per risolvere i problemi di perdita di benessere la soluzione che si era trovata era quella di fornire, far fornire il servizio monopolio o il bene monopolio da settore pubblico e quindi lo faceva non per il profitto ma per generare un certo benessere a tutti. Come funziona dal punto di vista tecnico la scelta di produzione di monopolio? Quindi qui diciamo il monopolio può essere un monopolio naturale, ma può anche essere un monopolio generato da altre cause e quindi avere una curva di costi marginali crescenti e una curva di costi più o meno simili a quelle che abbiamo visto in concorrenza perfetta. Quindi un'impresa monopolista che non sia un monopolio naturale potrebbe avere la solita curva dei costi marginali e la solita curva dei costi medi. Ok? Ad aumentare della quantità prodotta. Ora però l'impresa di monopolio è l'unica a vendere, quindi la domanda che si trova di fronte è la domanda dell'intero mercato. Quindi avrà una curva decrescente che rappresenta la domanda di mercato. Qual è il massimo, la produzione che genera il massimo profitto? Io già vi ho anticipato tempo fa che il massimo profitto si ha sempre quando il ricavo marginale cioè il ricavo che ottengo vendendo una unità in più del bene è uguale al costo marginale. Quindi dobbiamo trovare il ricavo marginale per un'impresa monopolista che vende all'intero mercato. Io vi ho spiegato che la concorrenza perfetta, siccome la singola impresa è troppo piccola per influenzare il prezzo di mercato, il ricavo marginale coincide col prezzo di mercato. Quindi se il prezzo di mercato è 5 euro, qualunque bene in più voglio vendere, lo vedo sempre 5 euro, quindi il mio ricavo marginale è sempre 5 euro. Ma allora invece se io sono un monopolista e sto vendendo ad esempio questa quantità, questo prezzo, se voglio vendere una metà in più non posso venderla allo stesso prezzo di oggi perché nessun consumatore è disposto a comprare in più allo stesso prezzo. C'è qualche consumatore che è disposto a comprare in più se il prezzo scende. Quindi il ricavo marginale, il monopolio, è sicuramente più basso del prezzo di mercato che c'è in un certo momento. Quindi se voglio vendere di più devo vendere a un prezzo più basso e di quanto sarà più basso dipende da che cosa? Dipende dalla elasticità di domanda. Okay. Quindi senza andare troppo nel dettaglio tecnico Uh, possiamo dire che 
la curva del ricavo marginale sarà sicuramente più bassa della curva di domanda c'è anche una proprietà per cui se queste sono due rette l'angolo diciamo, dei cavi marginali tagliano a metà l'angolo fatto dalla curva di domanda dall'asse verticale però questo è un dettaglio tecnico che mai vi chiederò all'esame la cosa fondamentale che dovete aver capito è che il cavo marginale è sempre più basso del prezzo perché il monopolista non può vendere di più allo stesso prezzo, non può vendere di più solo a un prezzo più basso. Perché quindi la curva del ricavo marginale è sempre al di sotto della curva di domanda, di quanto dipende dall'elasticità di domanda. Quindi qual è eh, la situazione di massimo profitto? Nel grafico che vi ho fatto che è un grafico molto poco possibile, l'abbiamo in questo punto in cui i cavi marginali sono uguali ai costi marginali. Quindi questa è la quantità che garantisce il massimo profitto all'impresa. A quale prezzo, chiamiamola Q0, a quale prezzo il monopolista vende questa quantità e lo vende al prezzo più alto che il mercato è disposto a pagare e questo prezzo è dato dalla curva di domanda. Quindi per trovare la produzione ottimale di monopolio devo conoscere la curva dei ricavi marginali e la curva dei costi marginali dove si incontrano ottengo il massimo profitto e quella è la quantità che mi garantisce il massimo profitto dopodiché vedo a quale prezzo il mercato è disposto a comprare questa quantità e questo lo trovo sulla curva di domanda e quindi questo sarà il prezzo chiamiamolo P0 che il monopolista può applicare su questo bene ok quindi vedete che anche se in questa situazione il costo medio è più alto del costo marginale comunque l'impresa ha un profitto il primo risultato importante che ci differenzia dalla concorrenza perfetta è che noi abbiamo detto che in concorrenza perfetta quando la quantità ottima di produzione si trova in un punto decrescente della curva dei costi medi di presa in perdita il monopolio questo non è più vero perché il monopolio l'impresa vende a un prezzo più elevato. Ok? Quindi è chiaro come trovare la produzione ottimale guardando alla solita regola di massimizzazione del profitto e poi il prezzo lo troviamo sulla curva di domanda. Quindi qui posso anche evidenziare i costi questo sarà il costo medio di produrre più zero quindi quest'area qui prezzo per quantità mi dà i ricavi totali dell'impresa monopolista ok, da 0 più 0 quantità per tutte 0 più 0 altezza prezzo di vendita, quantità per prezzo uguale di cavo totale. Il costo medio, abbiamo detto, è questo, quindi i costi medi per le quantità mi danno il costo totale di prodotto in cui zero, che vi ho evidenziato in verde, quindi quella è l'area del costo totale del monopolista. E la differenza tra i ricavi totali 
i costi totali, come sapete, è il profitto o extra profitto e quello che rimane qui sopra. Okay. Quindi questo è l'equilibrio del monopolista che fa scelte ordinarie nel breve periodo. Ci sono differenze nel lungo periodo. Ora, se il monopolista è tale, non possono entrare sul mercato di concorrenti. Quindi la tua domanda non cambia, non può cambiare per l'ingresso dei concorrenti perché per definizione non ci possono essere concorrenti. Quindi l'unico motivo per cui possiamo cambiare l'analisi in lungo periodo è quando l'impresa calcola che aumentando la sua dimensione o diminuendo la sua dimensione i suoi profitti possono aumentare. Quindi l'impresa può scegliere di cambiare la sua dimensione per aumentare i suoi profitti. Ma c'è una differenza importante perché in concorrenza se l'impresa non trova la sua dimensione ottimale viene spazzata via dal mercato dalle imprese che hanno la dimensione ottimale. Quindi c'è una pressione data dalla concorrenza per trovare la propria dimensione ottimale. Il monopolio non c'è questa pressione dei concorrenti e quindi le imprese non sono costrette a trovare la loro dimensione ottimale. Ok? Ora vediamo di capire perché il monopolio c'è una perdita di benessere. Per questo dobbiamo eh, fare un po' di ipotesi, ma insomma partiamo da un equilibrio di un produttore monopolista che ha questa curva di domanda, questi ricavi marginali, questi costi marginali, questi costi medi, chiamiamoci M grande, e qui avremo prezzi e costi. Qui vi abbiamo detto che il monopolista produce dove i costi marginali e i ricavi marginali sono uguali, quindi la produzione ottimale è questa, chiamiamo la quantità M, quella prodotta dal monopolista, e la vende al prezzo più alto dato dalla curva di domanda, quindi questo sarà il prezzo fissato dalla monopolista. Ora ci possiamo chiedere se in questo mondo immaginario possiamo sostituire al monopolista altre imprese concorrenziali che il risultato avremmo? Allora, ipotizziamo che queste imprese concorrenziali tutte assieme abbiano la stessa capacità produttiva del monopolista o, in altri termini, che la somma delle loro curve dei costi marginali coincida con la curva del costo marginale del monopolista. Quindi, se questo è vero, siccome sappiamo che concorrenza perfetta, l'offerta di mercato è la somma delle offerte delle imprese e le offerte delle imprese sono date dai costi marginali, quindi in questa situazione noi potremmo trasformare questa curva qui nella curva di offerta di un mercato concorrenziale. Quindi se potessimo trasformare per energia questo monopolio in un mercato concorrenziale, l'incontro tra domanda e offerta ci sarebbe qui dove la curva dei costi marginali, che ora è l'offerta della concorrenza perfetta, chiamiamola offerta in concorrenza, incontra la curva di domanda. 
quindi come abbiamo ottenuto questa curva di offerta facendo finta che il promotore invece di essere un promotore possa essere un mercato fatto da tante piccole imprese che tutte insieme hanno la stessa capacità di offerta del mondo quindi in questa situazione il prezzo della concorrenza, chiamiamolo PC, sarebbe più basso e la quantità scambiata sul mercato sarebbe maggiore. Okay. Quindi se questo nostro ragionamento funziona, il risultato è che in monopolio il prezzo è più alto rispetto alla concorrenza e di conseguenza la quantità di beni prodotti e comprati è minore. Quindi il risultato che dovrebbe essere sempre valido è che il prezzo di monopolio è maggiore del prezzo di concorrenza, la quantità in monopolio è minore della quantità in concorrenza. E di nuovo l'altra cosa importante è che mentre in concorrenza, nell'equilibrio di lungo periodo, il profitto è zero, in monopolio invece il profitto è positivo. Quindi il terzo risultato è che il profitto, chiamiamolo di greco grande, del monopolista è sempre maggiore del profitto totale delle imprese di concorrenza, perché questo è zero nell'equilibrio di lungo periodo. Quindi questo è sufficiente a dire che il monopolio è peggio della concorrenza? Non necessariamente, perché è evidente che in concorrenza i consumatori sono più contenti perché ottengono una maggiore quantità di beni e pagano di meno. Ma in monopolio l'impresa è più contenta perché fa un profitto più alto. Quindi nel passaggio dal monopolio alla concorrenza c'è una redistribuzione di benessere dai consumatori all'impresa. Okay. Quindi se il problema fosse tutto qui sarebbe un problema politico. Se io voglio favorire il benessere dei consumatori, spingo per la concorrenza. Se voglio favorire i profitti delle imprese, spingo per il monopolio. Ma c'è una cosa in più da notare, e cioè vi ho spiegato che cos'è il surplus del consumatore e cioè il surplus del consumatore è la differenza tra quanto i consumatori sono disposti a pagare un bene e quanto pagano in un mercato concorrenziale in cui tutti pagano lo stesso prezzo. Quindi in questo nostro esempio i consumatori pagano PC in concorrenza e hanno come surplus del consumatore, facciamolo in evidenziato il giardino, tutta l'area che sta sotto la curva di domanda e al di sopra del prezzo di concorrenza. Okay? Quindi questo è tutto il surplus del consumatore che si avrebbe in questo mercato in concorrenza. Ora vediamo che cosa rimane in monopolio. In monopolio il prezzo è PM, la curva di domanda è sempre la stessa, quindi questo pezzo che sta sotto la curva di domanda ma sopra il prezzo PM è il surplus dei consumatori in monopolio. Quindi nel passaggio dalla concorrenza al monopolio c'è una perdita di surplus che è 
quel trapezio giallo sotto il triangolo rosa. E di questo trapezio giallo, questo rettangolo qui, che ora è disegno in verde, che cos'è? È una parte dei ricavi del monopolista. Quindi il passaggio dalla concorrenza al monopolio genera quella che possiamo chiamare una rendita da monopolio che viene incamerata dall'impresa, dal monopolista. Ma vedete che c'è un triangolino che è rimasto in giallo che adesso disegniamo in azzurro. Questo triangolino era sul bus del consumatore in concorrenza, ma non è né sul bus del consumatore in monopolio e neanche sul profitto del monopolista. Quindi questo triangolino è una parte di benessere che si perde complessivamente nel passaggio dalla concorrenza al monopolio. E quindi questo triangolino è il motivo per cui si vieta il monopolio in circostanze normali, cioè il passaggio dal monopolio alla concorrenza, alla concorrenza, quando questo non è dovuto al monopolio naturale, genera una perdita di benessere sociale complessiva, cioè sommando il benessere dei consumatori, dato dal sud al profitto delle imprese, vediamo che questo benessere totale è più basso in monopolio di quanto non lo sia in concorrenza perfetta. E per questo motivo la maggior parte dei paesi ha adottato delle misure contro il monopolio, cioè le leggi antitrust, le leggi antimonopolio. Ok? Una cosa simile, un mercato simile al monopolio si ha quando abbiamo poche imprese sul mercato e queste imprese si mettono d'accordo tra di loro per fissare lo stesso prezzo di vendita. In questi casi abbiamo un oligopolio, che vi ho detto, il mercato con poche imprese, che forma un cartello. Il cartello è l'accordo fatto tra le imprese per agire tutte insieme, quindi se poche imprese agiscono tutte insieme, di fatto il mercato diventa un monopolio, quindi le leggi che vietano il monopolio vietano anche i cartelli, perché hanno gli stessi effetti sul benessere della collettività e penso che possiamo fare.